，徐光东，你也是条汉子，你不能光顾自个儿跑了，不管别人死活呀！站住！你要再走一步，我打死你！你要向我开枪，你就不是那枪法了。你别忘了，我还救过你一条命呢。我说薛关东，刚才你都说了，那是人间地狱。按你这么说，用不了几天，那些工友就成了一堆白骨了。那是你们抗联的事儿。跟我没关系，我就想开酒厂，好好过我的小日子。咋了？你不能不顾别人死活。我告诉你，如果大伙都像你一样，咱中国用不了多久，那就成鬼子天下了。你还能过小日子吗？你还想开酒厂？做梦吗？三爷，不好了，出事了！怎么回事啊？啊？怎么回事？三爷，徐光东那小子骗了你，他打死我们弟兄，跑了。<笑>你们这么多人，居然让一个人跑了，杀了我的人啊！他不是一个人，他有人接应。接应？谁这么大胆敢接应他？没太看清，像是抗联。小子，到，李健，是。阿雪，啊，你说段崖那个人现在会不会埋伏？咋了？你想想，有人跑了，鬼子肯定会玩命的找逃跑路线。这个时候，如果有埋伏，咱们可就自己往口袋里钻吧。这条路只有马三笑的人知道，你觉得他会跟小鬼子说吗？马三笑和咱们抗联，算是闹掰了，咱不得不防啊。就这样。注意避，咱们得在这儿待好几个时辰呢。那乔啊，你这也太小心了吧？还是小心点好。你看前面的路口，如果张开个口袋，咱们钻进去，一个也别想出来。那就这三个。行、嗯、了，让你们能撤吧，我跟他们单独聊。哎，是。嗯哎，小郭，你你你你，这叫个啥呀？哎，我问你们答，好好答，咱就用不着他，听明白没？明白，明白，明白，明白。明白薛关东是怎么跑出去的？我们不知道，真的不知道。每个问题我只问一次。陈无长兵，我们真的不知道，他好像是从水牢直接让人带走的。谁带走的？是。谁带走的？是马三爷的人，其中，其中就有妹妹爷。那我朝你们都见过哈，就见过一面。你也见过？<笑>你？哎，见过，见过。如果再见着的话，你们能认出来不？能，能，能认出来。好，如果那武昌出现在工地里，你们第一时间就来告诉我，记住没？那武昌会来工地？我是说，如果，那那那那，行，没事了。嗯啊，于叔啊。你喂完了，把他们带回去吧。哎，别走。玉、啊、山，来，你跟我过来，我有点事问你。来，走，走。薛冠东是不是你放走的？玉、啊、山，你啥意思呀、啊？这风满大坝，戒备这么森严，连个鸟都飞不出去。凭薛冠东的本事，没人帮他，他能跑得出去？而且，能帮他的只有你们排棒。玉处长。你你到底啥意思呀？啥意思？我告诉你啊
，这儿肯定有一条暗道。你们是把徐关东通知暗道放出去的，是不是这么回事？没有什么暗道。如果是我们放走了徐关东，还还告诉您干什么呀？哎妈呀，这下跟你们老爷学的一样能忽悠哈？真的不知道，真的，真真不知道。哎呀，这这这这这，哎呀，哎，哎，你这王八蛋！哎，亏了我们家三爷那么信任你。我告诉你，现在开始你要再不说实话，我数到三我就会下黄手。一、嗯、二，我说，我这这土豆子，一百六。哎，三爷，三爷，这事于本周是盯上了，咱得抢先一步。不能让千元以后我们放走了薛关东。哎，老爷，我看于本周这小子是认定咱们。哎，我跟你说的，马上上送去啊，把事情完成。好，来，好好。喂，哦，还有个在伊玛斯，帮我接一下守备司令部。啊，接过来吧，于本周，我在听。好，我可以把这个人交给你。记住，这件事情，你从来就没跟我说起过。嗯呐。米斯，家豪，这是什么地方啊？这是我们大坝的工地。对了，我们合作的时机到了。我现在有了纳武昌的线索，你放心，事成之后你可以直接回美国，而且日本人绝对不会找你的麻烦。这都是前员司令官的意思。那就好。对了，你让我穿这身破衣服干嘛呀？啊，我会把你放在这个工地里，因为只有在这儿，你才能等到纳武昌。委屈你了吃不吃？赶紧走！快点，快点，快点！走走走！哎，陈家豪，跟我走。你死的家豪，来，你就让我来干这个的？你看见这饭了吗？这是人吃的吗？这是猪食，这是狗食啊！这是。哎呀妈呀，就一根面条啊！这家小日本太抠了。但是话又说回来了，要是给你整的太特殊了，不就让人看出来了？你放心，伙食的问题我会想办法帮你改善，好吧？你先告诉我，有没有啥新的发现？也没什么。就是排棒的人好像和曾田在一起
，马赛校的人跟曾田在一块儿。就这，那是从这里逃出去的。呃，今天中的问你话，当时我看见他就是在这跑没的。今天中佐，现在有人传呢，从这里往外有一条暗道。还说我们排帮的人知道这条道，我们三爷啊就觉得这事挺大的，他就对修关东逃跑这事啊挺上心，安排我们一定要查出来修关东是怎么跑的。刚我这兄弟说看到修关东就是从这跑的，这不我们赶紧来给您报告。如果是从这里逃出去的，前面一定有路。继续搜索，好，带路。队长，咋样？周围都仔细搜过了，没发现有埋伏。大强啊，要救人，咱就赶紧吧。我跟老薛进去，你们俩留在这儿。还是一起去吧，人多好办事儿啊。你们留在这儿，有什么情况及时回去跟政委汇报，让他相机行事。千万记住。万一我要是回不来的话，这条路千万不能再用了。老徐，走，走，队长，小心。按照您的吩咐啊，我给曾林那小子随便辞了个地儿。那傻小子现在正带人查呢。这就对了，咱已经把话撂出去了。嗯，即便是他找到暗道，也和咱也没有任何关系。嗯，除非他找到血环东，否则就死无对证。哎呀，您这脑子也太好使了，这一招一招的，看着我都迷糊。您是咋想出来的呀？你以为我挣这个钱容易呀、啊？既要赚日本人的钱，还不能得罪康联、嗯。日本人也分三六九等，各有各的想法，得罪了谁，都没有后果的事儿。这里边水很深，水清无鱼，但是可以淹死人。老、哎、爷，您要是赚不到钱呐，我都替那钱臊得慌。别拍我马屁！哎哎哎，收好你这张嘴！您放心，老爷，以后啊，他就是数到十。我都不说，哎哎哎哎哎，等等，咋了？还是等天黑再说吧。躲一躲。总佐阁下，这附近我们都搜遍了，根本就没有路。不能掉以轻心，那武昌经常在意想不到的地方出现。这边，继续走。好。哎呀妈呀，一点警戒都没有啊！这家他们也太松懈了。你死的家好啊，我觉得你就可以守在这个地方，一定可以等到那武昌。我怎么觉得这行动有点偷偷摸摸的呀？不是有点儿，就是偷偷摸摸的。对付纳武昌，知道的人越少越好。枪给我，你放心。当然是不放心。用人要疑，疑人也要用。行了，你走吧。我不能走，我得看着你把那武昌打死，我才能走。
，那边有人。别骂呀！咱们今天的运气不要太好啊，好不好？米斯的家豪，我觉得你可以瞄准了。你看到前面领队的那个人没有？他怎么穿着日本军服啊？你管他穿的什么衣服呢？一枪给我打死！开枪！家豪，你记着。你的任务就是让鬼子信任你，为此可能要付出一些代价。只要认为值得，你就得义无反顾的去做。米斯的家豪，咋还不开枪呢？除非你根本就不想打死他。开枪！我开枪的时候，你能不能别说话？快走！怎么有枪声？别担心，不是冲着咱们来的。那就赶紧走吧。哎，干什么？我说之前求你，你一百个不乐意，这会儿又这么着急，我那是信不过你。你想想，里边那么多兄弟呢，我能不救他们吗？啊，好样的，咱们这回一定把他们救出来。快，快把绳子藏起来。哎呀妈呀，把枪给我，你先撤吧，这交给我。啊，好。曾天军，你没事吧？曾天军，你没事吧？曾天军，哎，自己人，自己人，自己人，自己人，自己人，自己人，自己人，装作好像，装作好像，你没事吧？我很遗憾。老婆打你来了？咋回事啊？不知道啊。别管他，你们工棚在哪儿？跟我来。外面怎么那么乱？还有枪声？鬼子又杀人了吗？不像，好像是两方打上了。有人，有人，有人，有人，快走！快，起来！老板，大哥，哎，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，你，大哥，哎，你怎么又回来了？大哥，大哥，我哪舍得像你们呢？啊，要死咱得一块死。对，兄弟们，受苦了，在下。拿补偿，拿枪吧！哦，是拿枪，拿枪！大哥，拿枪吧！来，坐，坐，来，坐，坐，拿枪吧！来，来，来，来。你们排中左去医院，快！赶快去搜索工棚，快！哎妈呀！喂，曾天军没事吧？已经送医院了。于文忠，你自己去跟前院司令官解释吧。走。你们大家伙不知道啊，我俩为了混进来，那真是费了好劲。哎，这，哎，收溜子，干什么？收溜子，放开！收溜子，收溜子，放开！干什么？干什么？不在这实在受不了了，我们想出去。我的，想出去你抓我干啥呀？他娘的，我冒死过来，不就是救你们出去的吗？对呀、啊，你们别骗我！这里是鬼门关，只能进不能出，只有把闹场交出去，他们才能放我们出去。对，把他交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，交出去，
，兄弟们，兄弟们，大伙听我说，你们可千万别信小鬼子的鬼话，就算把我交出去，他们也不会把你们放了的。我们之所以进来，就是为了救你们出去的，真的，要相信我，别骗我了。要想出去，除非把你交给小鬼子，一直让我们穿山越岭。大哥，大哥，大哥，大家伙听我说，听我说啊。你们怎么这么糊涂啊！啊！你们在这儿受苦、受累、受屈，所以我们俩才冒死进来，要把你们救出去。而且我告诉你们，旁边的人现在在外头就等着接应呢。只要我们大家齐心合力，就一定能出去。要是没把握，我们能赶进来救你们吗？相信我，小刘子，我跟你说，你别犯糊涂啊，大哥。我们这帮人在这儿实在受不了了，要想出去，只能委屈大家了。小爷，只有把你交出去，他们才能放了我们。开！放了，放了！日本鬼子来了，一个公婆都要仔细搜查。嗨，把门打开。鬼子来了，把他绑起来。小伙子，你别忙，别忙，别忙，别忙，别忙，小伙儿，我告诉你们，把我交给小鬼子，就算小鬼子给你们一条生路，从今往后，你们就背上了千古骂名。强夫所指，都是汉奸。抗联的人是不会放过你们的。小刘子，你可别犯糊涂啊！你们怎么这么糊涂呢？你们好好想一想，我们要是没把握，敢冒死进来吧！你们俩敢进来，就有把握把你们救走。听到没有报告小刘受罪，没有发现何一人。撤！哎，鬼子走了，鬼子走了。那小王，大哥。对不住了，大小王。哎，别这么说，相信我，咱们一定能够逃出去。执行紧急任务，出发！向左转，后炮通。
，你怎么会在这儿？叶本周派我来的，他事先猜到你会来这儿，让我在这儿伏击你。叶本周，你认识他好，日本人抓了我以后，我就按照你说的演了出戏。估计现在前缘相信你了，后来叶本周把我放了，就把我派到这儿来，让我干这事儿。昨天晚上敲钟是怎么回事？昨天晚上我和余文周本来是要伏击你的，结果后来发现开枪以后误伤的是曾天，他们事先的情报有误。明白了，也隐蔽好自己，不得万不得已，千万别暴露。我还指望你知道官司想干什么呢？觉得我现在成了余文周的打手，那不是余文周的主意。都是千元收益的。渡边公知事，小林君，我刚刚接到千元司令官的指令，我们马上就要转移到新的工地，请你帮我把工人召集起来。嗨，起来，起来，上。也没在鼓捣赛。啊，明日你的事。你不能这么对待我的工人。哎，你这样，我怎么能保证工期和工程质量？现在马上把所有工人给我召集起来，我有重要的事情宣布。这人我见过，他是干什么的？这个人是工程师，叫渡边，人还算和善。我先走了，来，都别干了啊！哎，别干了，搬下东西过去集合，来，快点，放下所有工具，到这边集合。各位工友，我有一个好的消息要带给大家，很多工友控诉，这里的工作环境恶劣。住宿条件差，饮食不足，等等等等，这些问题经过我跟当局的申诉，今天终于有了进展，我们就要搬到离大坝不远的一处新的工地了。在那里，有为你们搭建好的新的工棚，提供更好的饮食条件，相信那里的工作条件会有很大的改善，希望大家能够理解配合，谢谢大家。请大家简单收拾一下，我们待会儿就出发。这是个好机会，通知你的兄弟们，路上专门行动。好，抽个机会，从断崖逃出去，找抗联的支援。要转移到哪儿？还不知道。只要我们一行动，就会有枪声。你们相继行事。好，停下！小林军，你们这是要干啥？于处长，我们奉命转移。转移？这些劳工的身份，你们有没有一个一个的核查过？万一有抗联的人怎么办？小林军，实在抱歉，我必须亲自一个一个的核查。所有劳工都听好了，你们现在把两队变成一队，所有人看着我的眼睛过，一个一个的过，快点！看着我，看着我，白了左，看着我。靠车，靠车！宇宙，我替谁打东西枪？站住！误会，曾天知道。都停下来！真是误会。
，谁跟谁的误会？谁跟谁都有误会，在我的地盘居然藏下你的枪手，把这给我交出来！都停下来！走下来！好，我走！好，所有人都下来！所有人都给我下来！枪是我打的。都别起起我动，听我头一指挥，明白了吧？明白明白。你们家豪，那枪是我打的，你打的。你家我，孙连军，我过来，带走。哎，孙连军，闭嘴，把他也带走，都带走，都上车。走，走！我们可以吃点。走，走！真的没白等，那个薛关东被抓住了。好，带过来，放开我！快点，快点！你们村娘子都是小鬼子走狗，放开我！让着点，去！我看你小子是敬酒不吃吃罚酒啊！你给我们惹了多大麻烦，你知道吗？你，他娘的还是中国人吗？我有要紧事儿，赶紧发给我。我，我、呃，戴总，是，出来呀！老兄，出来，出来，出来！枪声，是断崖附近传过来的。去开门，走，走，兄弟，兄弟，给我站住，站住了。哇，挨住了！走，师弟，侦查呀！你他娘的就是小鬼子的一条走狗！我去，我去！嗯，就凭你小子还想救工友啊？你糊弄谁呢你？我是没那本事，但是那我常有，抗联有，我要给抗联报信儿，赶紧放开我！你刚说什么？那武常在工地里，在，你就等着那武常收拾你这条走狗吧你！海豹，放开他！抗抗联，快快快出来！快快快出来！老徐，老徐，你怎么样？没事，鬼子正在转移老公，快跟我走，走，走，快！死家豪，那武常在这边，是你表现的时候到了。没枪我怎么表现？没关系，我来帮你分散他的注意力。你，长，有长。
不是工程师，不是军人，请不要打我，我不是军人，请不要打我。住手！别打他，别打他。走，跟我走。走开。放。啊！啊！啊！啊！啊！啊！照片，照片呢？什么照片啊？这张照片，照片。就是他，找到他我就安心了。嗯、小六子呢？不见了，我已经找到他。我答应过他，我得去找他。哎、危险！哎、快，带工友们转移。撤！啊方向了，这边快点！小心！老徐快的呀！快走！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。当初我一个人来到东北，没吃没喝，差点冻死在雪地里。师弟救了我，给我吃，给我喝，待我就像亲兄弟一样。大哥，我还没来得及报答你的恩情。小六子，这事大哥应该做。你得答应我，帮我办一件事。别说一件，十件、一百件我都答应你。这个是伤心不多久的配方，绝活啊！太小鬼子。量不出来，我我行。现在我把这配方交给你，等打跑了小鬼子，一定要帮我把酒厂给夺回来，再用这酒方。把酒给酿出来，然后跟兄弟们喝一盅。好，咱我咋新酿的酒？好，拜托你把我招上，我的媳妇儿，还有。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，你不能死啊，大哥，大哥，你不能死啊！关东为了救我，替我挡了一枪，他死了。老徐。
，米斯的家伙，这儿你得在。陈家豪先生，这次你虽然没有抓住纳武成，却保住了一个于本周，功劳也是很大的。陈先生，你在想什么呢？他在想他的功劳不止一件，我身上这一枪也是拜他所赐。哼，我是奉命行事，不过我已经手下留情了。否则你就不会站在这儿大喊大笑。别给喽！好了，大敌当前，我们还是上下协力，共同御敌吧。天赐六万，马三笑，你只拿钱财，不替人消灾。你说，接下来？该怎么办吧，钱先生，你别急呀、啊！你看我，我现在急的都像热锅上的蚂蚁一样。咱们再想办法啊，再想办法。我已经让手下的人，我挨家挨户的搜，我保证一个不落的都给你们找回来。屁话！这些人心已经坏了，把他们找回来，又有何用？好在，中国有句古话：“东方不亮，西方亮。”这地大有地大的好处，人多也有人多的方便。马三爷，工人我已经帮你找到了。眼下最为关键的是，这些人回来之后，你要想办法稳住他们。您放心。还有，让他们心甘情愿的为帝国效劳，为大坝出力。只要人来了，我保证，我保证他们老老实实的。但但是我现在，我担心的是那五常，他要是搅和进来，咱们这事可就……你就不用担心了。我不是有于署长、于本周吗？让他全力以赴对付那五常吧。队长，政委。咋了？小六子来找咱了，说想加入抗联，跟咱一块打鬼子。那行吧，那行吧。哎哎，你这是干啥呀？这不过年不过节的，来，快起来，咱队伍啊不讲这个。快起来，起来，起来，起来，起来，起来。来那行吧，薛大哥没了，我们兄弟几个也没地方去，以后就跟着你打鬼子，你看成不？呃呃，哎，政委。我来跟大伙说说，你看成不？行，你帮我听听啊。大家伙先坐下，听我唠唠，行不？来来来，坐坐坐坐坐。好的好的招的人我都给你带来了，你点点数吧。马桑，辛苦了，你的办事能力一向是非常认可，人数不用清点，人头费一分不会少。好，明白，明白，明白。小陈，好，把他们带上车。好，把他们带过来。快点。
纸上面写的啥呀？纸上这我这是啥？不是有，不是有，这这这这，这纸上面写的啥呀？白手线，白手线，咋了？到底写的啥呀？上面说咱们都被骗了。赵国长说的都是假的，不是说好的天天有白馒头吃吗？那还干那个有啥劲头啊呢？八哥，对呀好了，今天你就可以回到工地了。他们手里拿的是什么？他们能干？哎，你们！别打了，走，跟我走，走开。哪来的？别人给的。谁给的？我不知道。谁给的？我真的不知道。我最后再问你一遍，谁给的？混蛋！不要再杀人了。我需要工人们开开心心的完成我的工程。这是新的工地，不要再随便开枪了，好吗？就是他，找到他，我就安心了。传我的命令，所有人挨个给我搜，有任何人敢私藏传单的，格杀勿论。嘿这次从沿途到车站，我们几乎动用了全部力量，但没想到的是，抗联的人没来，传单却进来了。上面的这些内容，你们都看到了吧？都是些蛊惑人心的话。这些话非常的可怕。那武成心里清楚，仅凭着他几条枪，小打小闹还可以，但是。要想完全战胜我们，根本不可能。如果这些工人都跟着闹起来，成千上万的人一起向我们发起进攻，那丰满大坝岂不成了一个大的火药桶？我们和那武城的真正决战到来了。谢谢司令官，真是有点大呀！马三爷，办大事，场面当然要大了。大事？马上花马小姐在吗？请她出来一下吧。啊，赵姑娘，能不能让当地的先明白是怎么回事？三爷。司令官阁下找你，哪回不是好事啊？
，因为呢，正因为我看到了你，这事儿好不了。哎妈呀，三爷，快别叨叨那些没用的了，请人吧。好了好了，你们两个如此唇枪舌战，这将来在一个屋檐下，还怎么生活呀？哈哈哈哈哈！听说是来找我的，我来了。姑爷，你先等会儿。让我和前元司令官好好聊聊。人家既然是来找我的，我不接着，怕是人家也不干。再说我们马家也是大户人家，怎么也不会做出这么没有礼节的事情。爹，你没瞅见这阵势吗？<笑>马上花呀，马上花，果然是位奇女子。难怪我的义子啊。也就是于本周，对你是如此痴迷呀、啊，恩呐、啊。哟，今天守备队有头有脸的人可都到齐了。哎呀，不会是来抓我的吧？<笑>哎呀，爹，那我可太有面子了，我这也算给咱马家长脸了吧？马小姐说笑了，真要抓你，何必如此兴师动众呢？今天。我们是要完成一件美事，你和于本周的美事。前元司令官，有话直说。好，我前元安太郎以吉林城守备队最高司令长官和于本周义父的身份，向马小姐正式提亲，请你择日出嫁，预成粮食。前元司令官，我想再问一句：要是我不答应呢？您该不会马上把我绑走吧？请你务必同意。你可以不给于本周面子，可是我们这么多人在这儿，你总不会也不给面子吧？老地方，老地方，成天什么老地方，连个人影都没有，成天神神叨叨。我说你这哪是老地方啊？你这不是转圈吗？干啥呀？不过年不过节的，穿的这么红火，好看不？还行吧。我知道你心里觉得好看。你知道我为啥穿成这样不？我哪知道？我又不是你肚子里的蛔虫。因为我要嫁人了。嫁谁啊？这是我的喜帖，你来了就知道啥时候？明天。明天不行，明天我有大事儿。我的大事儿只有明天，你看着办吧。哈哈哈,哈！吉副处长，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！哎哎哎！马爹，哎，这下，这你家整个铜盆干啥呀？哼哼，今天啊。我怕有人拿砖头砸我脑袋。
天，你啥意思啊？<笑>今天这架势不小啊，整个大汽车还搁人拽。哎呀，你说这是迎亲呢，还是抢亲呢？气派，气派！我说小辣椒啊，人家娶媳妇，你答的这么鲜亮干啥呀？啊，你倒是这么鲜亮干啥呀？哎，程大刀啊，这碍你什么事啊？这个？哎呦，我说于满仓，于满仓啊，你把你的铜盆拿下来好不好？你再长，人不知道是你呀、啊。哎呀，拿下来，拿下来，拿下啊！程大头啊，这叫嘿嘿，喜事临门，头顶金盆，这都有说的，你懂不懂啊你啊？哎，有完没完了？干啥呢？这是大喜的日子啊！你这家就少说两句呗，这要干啥呀？署长，今儿是我大喜的日子，别跟这找不痛快啊！哎，都听好了，跟我去迎新娘子去，都给我乐呵着点啊！出发，冒二叔，二叔，你去哪儿？刘总。大家好，我们人都来了，只要一招呼就能集合起来。通知大家，准备开始。好，好的。嗯、我们的人必须混在里面。队长，糟了，不对呀、啊，鬼子好像有埋伏。继续观察，是林署长，他在这儿呢，干啥呢？小姐呀、啊，他知道您要来，让我在这儿等你。哈，快带路吧。等等，您误会了，小姐她不在家。嗯、不是啥意思啊，就是他大喜的日子，他不在家，他他干啥去了？的确，今天是他大喜的日子，但一早他就让人给接走了。马三香，你的女儿马上花去哪儿了？我闺女，她能去哪儿？她应该就在屋子里候着呢。于本周去接亲，发现马上花失踪了。你马上去找你的女儿，一定要找到。你放心，你放心啊。鬼子来了。我们出来游行示威，不就是给小鬼子的人设看看吗？哼，他们来正好，要让他们知道我们也不是懦。还还我自由，丰满大坝，人间地狱，还我劳动，还我人间地狱。可是，司令官阁下，突然间发现有游行的队伍，会不会是抗联的人？要不要我派人过去看一下？等一等
，按原定计划行动，必须马上找到马尚花。大火场一定跟他在一起。嗨，丰满大坝，人间地狱，人间地狱。这里坐的是我媳妇吗？软哥，起来！马少花，我知道你不想整出点幺蛾子来是不可能那么顺顺当当嫁给我的。你下来，咱俩唠唠呗，啊？啥意思呀？你能告诉我不？到底是啥意思啊？哪有自己出门子的？我就晚来这么一会儿，你就等不及了。哎呀妈呀！那啥，于本周，哎，你误会了。今天这事儿呢，压根跟你一点关系都没有。不是，那跟谁有关系呢？你非要我挑明了是不？嗯呐。好，你给我听好了，乡亲们也都听着。我马上花呢，今天要嫁人，我是新娘子。可我的新郎官呢，不是你于本周。那是谁呢？这儿还有比我于本周更像新郎的呀，马上花，你这到底唱的是哪出啊？你想嫁给谁，你就直说啊！出来呗，让我看看呗，咋的吓着了？出来我看看呗，让我吓跑了？咋的被我这大红花吓着了？我看一眼啊！你真想知道啊？当然。本来我想给你留点脸，不想刺激你，你非这么逼着逼着的问我，那我就成全你吧。来呀，请新郎官。马上花，你啥意思？你啥意思？你说我啥意思？来人，把彩礼箱抬上来。
，没没见着。马三兄，你好好看看，你的好女儿在哪里？已经到了这种地步了，拉倒吧！三爷，我告诉你，别他妈给脸不要脸！放松，要是这么玩的话，这场面可就不好收拾了。你想干什么？我想干什么？李白洲，你少狗急跳墙！李白洲，你放开我爹！你是你放开我爹！叫他啥？叫他爹？叫他爹呢？叫你爹，你敢答应不？你答应一个呀？你敢答应不？三爷，你敢答应不？他是你闺女呢，你是他爹呀、啊！马善花，你连自己是谁怕都不知道呢吧？啊，你是马三笑，花钱买来的小老婆，准备招你个还债！你去！嗯、马善花，你根本就不姓马。你十岁被卖到马家，马三笑他要把你养大的当老婆似的，但是苍天有眼呐、啊，马三笑他受了伤，他下边不好使了。我告诉你，就我于本周对你是最真心实意的，你知道不？我为了你，我他妈跟全世界都快打起来了，你知道吗？你要咋的？你不跟我，你他妈要嫁给这幌子呢？啊！你本周，你给我闭嘴！闭嘴！我再怎么样，也比你这个认贼作父的狗汉奸强。你阴险毒辣无耻！你给我听好了，你连畜生都不如！乡亲们。你们看我今天的这身打扮，是一个叫郭大双的英雄大妹子的行头。从今天开始，我马上花就脱胎换骨，变成郭大双了。你们大家呢，就当我马上花死了，以后我就是郭大双了。好啊，不想活了是吧？不想活了，好吧，我成全你。来吧，大双。
们偷偷回过。我掩护，掩护五条，我们走，走。现在是郭大双，是我纳武长的女人。要死，爷们儿今天也和你死在一块儿。